桃子，陈醒，一路辛苦了。富帅身体如何？回禀公子，主上原是风寒失调，攻打寒州的时候又阵裂了旧伤，所以调养了一段时日。不过现下已无大碍，公子不用担心。主上十分挂念您和校尉，言道公子身上有旧伤，校尉身边有乏人照应，所以立时遣我和陈醒返回军前。校尉失踪了。什么？不过万幸的是，你如今平安回来。恐怕这天下，只有你有法子能找到他。公子不用担心，只要校尉仍旧用那种药粉，我就一定能找到他。说，你们俩鬼鬼祟祟的，来俺们身上干嘛？大哥，我看这俩人穿的都是皮靴，定是两只肥羊。这个女扮男装的女娘长得好看。大哥，你还没有压寨夫人。不如娶了当夫人，娶了，换钱，娶了，换钱，娶了，换钱，我闭嘴！谁是老大？大哥，你老实告诉我，你是什么人？实话告诉你吧，其实我是皇孙李密的爱妾。我的夫婿不仅是皇孙，还是赫赫有名的评判元帅，年纪轻轻，便领镇西诸府，统大军十万。啊！我的夫婿此刻正在望州城里面，只要你们把我放了，必定奉上钱财万贯。胡胡胡说八道！你，你说他到底是什么人？他是皇孙李密的爱妾，那我自然是他的护卫。我奉皇孙之命护他去望州。这皇帝老人一家不都被杀光了？你们在这张嘴胡说八道，说什么皇孙？以为俺们是好骗子？就是，就是，骗我们，骗我们，不是想骗我们，大哥。这女娘口口声声说她夫婿是镇西元帅，我们赵二哥不是曾经在镇西军中吗？不如我们把赵二哥请出来辨辨真假，去请二哥来。是哪里来的小贼，敢冒充我镇西军中人？二哥。老哥，是齐朗，真的是你啊，兄弟！哎，快，快解开！快快快快，快解开！解开！解开！他竟然是皇孙史齐朗李密！哎，你行不行？我行不行？我来！对对对，慢点，慢点，把把把把这女的绑紧，绑紧！行不行？快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，你哪儿？这儿。这是我镇西军当年一个斥候小队的兄弟，我们一起深入漠西，去刺探秦军的军情，一共十二个人摸到王帐之前，最后活着的只有我跟他。我丢了一条胳膊，是十七郎背着我穿过整个大漠，回到营中。他是我的救命恩人，恩人，恩人，恩人。都是兄弟，不要说是见外的话。兄弟。十七郎，之前你总是跟我吹牛，说你爹是江北的地主，家里足足有十六亩良田，还有四头上等的黄牛。他说他爹是江北的地主，你还真信？当然不信，他要是地主家的儿子，我就是皇帝他二大爷。你辈分还真高。你这个女娘，不要唧唧歪歪，再说话。俺就把你嘴堵上！哎，兄弟，你还说什么啊？你说等你不当兵了，就要回家做田舍翁，天天跟人收租子。没想到他们还能在这儿见面。十七郎，俺黄有义，生平最敬重有情有义的英雄。今日听了二弟一番话，才知道你是守边关打穷军的镇西军，又救过我二弟的性命，更让我们想投奔镇西军。今日是我的不对，在这儿先行赔罪。快起来！让弟兄们也起来。都起来吧，都起来吧。这一次是个误会，我敬各位兄弟一杯。来，干干,干！将军，这是那崔家军何校尉的马，马既然在此，人必然还没跑远。这山林密集，我军又劳顿一夜，恐怕难以追上。将军，为何我们不直接夺回望州城？镇西军兵强马壮，崔家军虎视眈眈，敌强我弱，不可硬攻。只有先拿住小裴将军和何校尉这两个要紧的人物，才能去换回城池。此时我们人口马乏，大营又被火烧了，还伤了不少兄弟。照这样下去，那两个紧要人物没追上，大伙儿就被困倒在这山里了。这附近有没有什么地方可以歇脚？这明代山一带有一伙山匪，自建山寨，占山为王，平时倒不扰民，所以我们望州守军也就没剿灭他们。传令，先攻下山寨。我军大营被烧，已经没了落脚的地方，先休养生息，占山为王，等待孙大都督的援军前来。是，走。行，这次你是从哪儿来？打算去哪儿啊？赵二哥，十七郎这次啊是要护送皇孙的小妾去望州呢。我就说那个皇孙不是个东西，大敌当前，他还想着女人。我受伤后，朝廷本来说要给我二十亩屯田，我一合计，回家种粮也是一条生路。但是没想到朝廷竟然诓人，他们把田。给了皇帝的儿子做皇庄，我老母亲就是这样被活活饿死的。我一气之下就投奔了明代寨。竟然还有这种事！孙建造反后，很多村庄都被大军践踏，现如今都不知道我们村儿还有没有活着的人。十七郎，你不知道。我原先我是乡里头算命的呀，我算是可以养家糊口了吧？啊，这朝廷他数次征徭役，数次征徭役，我实在是活不下去了，我我这才落草为寇的呀。咱们这儿的兄弟，个个都有一腔苦水，无论是姓李的做天下，还是姓孙的那个老贼，都
不给俺们活路，俺们没办法才上山当强盗。十七郎，既然你来都来了，不如就当大哥，带着咱们一起去投奔振兴军，好不好？对不对，大哥？对，俺们奉你为大哥。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，不用谦让，今儿就是良辰吉日。咱们正好烧香结义，好，好，好，就把这女娘杀了祭天。哎，不能杀了，不能杀，不能杀。大哥，这是为何？谁知道？你们知道吗？不知道，不知道，不知道。因为，因为他是皇孙的侍妾，但他是我的心上人。我们俩两情相悦，好不容易才找到机会，相约私奔而去。哎呀，大哥，你为何不早说？这阿嫂还被绑着呢，地上多凉啊！阿嫂，阿嫂，阿嫂，阿嫂，我替你送上。我这不是不好意思吗？阿嫂多有得罪。山中简陋，不能为你和阿嫂拜堂成亲。不过这个洞房可是不能少的。哎，大哥你不要不好意思，来来来来来，快进去快进去。去吧去吧，去吧，快抓紧。兄弟，良辰苦短，我们先走了。走走走走走走走。镇西军的小裴将军哈，皇孙李逆的爱妾。十七郎，十七郎，十七郎，兄弟们好不容易找到了，洞房花烛怎么能没有这个呢？拿着，别让阿嫂等急了。好，谢谢啊。快，我走了。这镇西军中赫赫有名的十七郎就是皇孙李密，这帮山匪不知道，但我可知道。哎，奇怪了，那个赵有德之前也在镇西军，为什么他不知道？哦，原来某些人之前一直在军中隐姓埋名，但是后来军功累积到要阴封三代的时候，就再也无法隐瞒下去了。但是那个时候，赵有德已经离开镇西军了，我说的没错吧？那又怎么样？你刚才没有拆穿我，怎么？难道现在想拆穿我？没想到你居然会假借小裴将军的名字，连我都差点被你骗了。若非如此，怎么能听耳听到某些人说他是皇孙李逆的爱妾呢？小人，呸！喂，起来，我睡床上，你睡地上。我折腾了一天了，我得好好歇息一下，我才能应付你这个诡计多端、满口谎言的小骗子。快点！哼，你是君子，你睡地上吧。哎呀！你做什么？什么做什么？哎呀！既然你都是我的爱妾了。那我们躺在一张床上睡觉，也可以吗？疼肚子。哎，你都这么骂我了，那我肯定不能枉担这个虚名啊！哼。
为你没事吧？没事。此人如此无礼，我一箭射死他，给你出气。哎，好啊，你们家校尉早就想这么做了，不过他到现在都没有得逞，你要不要试一下呀？你，住手！这句话到我说了，自己人。出事了！有人打上来了！大哥，什么？大哥，大哥，大哥，怎么了？大哥，大哥，外边有兄弟传信进来，说有大队人马马上杀上山来，还自称是什么讨逆大都督旗下郭直将军率领的大军，说要夺我们的山寨，杀我们全部人，拿我们祭天呢！听他们放屁！没事，大哥，我们山寨居高临下，易守难攻。兄弟们，凭借地势，也能杀他们个偏甲不留。对，对，对，对，偏甲不留，偏甲不留，杀，杀，杀，杀，莫说大话。老二，二哥，那个姓郭的是咱们的老熟人了，就是之前一直驻守望州的郭将军。原来是他，没想到他竟然投靠了孙静，那也真有点难办。那个姓郭的出身朔系，但是论天下苦兵，咱们振西军。何尝放过其他诸侯？对呀、啊，是是是,是、啊。这是我镇西军的赤后兄弟，他今夜一路跟着国直，他也来向我报讯。哎，国直残军还有不少人，且他们弓箭娴熟，硬碰硬，我们肯定会吃亏。那石喜郎，你赶快带着这位娘子一起走吧。小薇，你先回营地，公子在并州等你。对，石喜郎，你先走吧，这里有我。也是，我这个赤后出身的兄弟，他最擅长在密林里作战，他必能战胜郭直那些残兵。我也留下来帮忙。我这位女使极善兵法，把她留下来，必能助大家一臂之力。多谢，多谢，多谢，多谢，多谢，多谢，多谢。哎，嗯，我实在走不动了，你还是赶紧回你的望州城去吧，不用管我了。那怎么行啊？你深爱我爱情，我怎么能多下你不管呢？你要是再如此口齿轻薄，小心我杀了你！你看，你杀人的力气都有，却没力气走路啊。实在走不动了，你想法子吧，我不走了。嗯、我还真有个法子，不过呢，你得配合我。换衣服吧，屋里没人。嗯。啊。好了没啊？马上。你不就换个衣服吗？怎么这么磨蹭啊？哎。我换好了。好了，走。走吧。这么白白净净的，不行，过来。干嘛？别动啊！这干什么？你是要扮村妇？你看着像村妇吗？哎、这又是做什么？等会儿你就知道了。到衣服里，为什么？当然是让你扮孕妇啊！你挺着个大肚子，我才好去借车嘛。你不是不想走吗？那为夫便带你坐车进城。孕妇，快点啊！猪怎么塞啊？你能不能快点啊？有
有车坐就不错了，还嫌慢，急什么？怕人家不知道你肚子里面是稻草。喂，君子动口不动手啊！我又不是君子，我是淑女。你淑女呢？你看你这模样，贤良淑德哪一个沾边？让我说。喂。不是，我警告你别打了啊！不还手了，哎哎！老婆子，别哭了，山货没了，咱们可以再打。那些人至亲，我知道，啊，我知道。喂，喂，老赵，请问这里离并州还有多远？还远着呢，还有一百多里路呢。你脸上这伤是怎么了吗？别提了，快快快快快快！这几天也不知道怎么回事，山里面来了官兵，还在前面的官道上，突然就设立了官桥。我跟老婆子本来是去赶集的，谁知道那群人比土匪还凶啊！今天晚上是烤兔肉。哎。这这是我们拿到集市上换盐的。拿着，我们城里里跟着孙大都督旗下的郭直将军讨逆伐乱，吃你几只兔子怎么了？滚！小郎君，千万不要走官道，那群人坏得很呐。大姑娘、小媳妇儿，他们是更不放过。你家娘子年纪轻轻的，再说下到她肚子里的娃娃，那那就更不得了了。那除了官道。还有哪些小路可以绕开吗？哎，从这里上山，往西面走有一条小路，但那就绕得远了，而且都是山路，不好走。等天一落黑，就更不好走了。谢谢老赵。哎，记住啊，别走官道，别走官道，别走官道啊！很久没有吃你蒸的蜜瓜烙了，我来尝尝。嗯，不错不错。你怎么看那个湿气郎里蜜啊？嗯，这个人啊，他在皇家宗室里委实不显，我听闻。他当初非常的顽劣，让先帝大发雷霆，将他贬到了军中去了。嗯，我叫人查过兵部档案了，他被贬去镇西军的同时，裴宪将自己的小儿子裴元从龙武卫也调到了镇西军中。此后，裴元一直和李逆形影不离，总在一队。裴宪这个老狐狸。眼高于顶，他让自己的儿子追随的人必然不可小视。可是我听说，裴宪共有十个儿子，有的在军中，有的弃武从文，有的却做了道士。像大都督这般筹谋周密，裴宪又怎知大都督会举起义旗呢？既然不知道，他又怎会早早布局？去重视一个被贬到军中而失宠的皇孙呢？怎么了？手怎么这么烫？没事，快走吧。给我看看，你怎么不早说？这没什么，走了。你这样怎么走？起来，给你。
要不要喝点水啊？这是哪？这种地方呢，一般是猎户上山打猎时歇脚用的。刚才天色已晚，我就只找到了一种草药，给你敷上了，不知道管不管用。我没那么娇气。老哥哥，别哭了，山货没了，咱们可以再。老张，是。老张，怎么是你们呢？你们怎么会在这里啊？是谁呀？咱们今天碰到的小夫妻，你说巧不巧？是吗？哦，哎呀，还真是！快坐，快坐啊！多盛一点啊！哎，多加点肉，尝尝真正的山鸡的味道。多喝点啊，暖暖身子。尝尝，这山鸡啊，是我老头子刚打的，煮汤可好喝了。多盛点肉，盛点肉，尝一尝啊。多吃一点，多吃一点啊。哎呀，我老头子呀，也爱喝我煮的汤，不过可惜我呀，没能给他生个一儿半女的。要是有你这样一个闺女，多好啊！来，老头子。你辛苦了，嗯、哎呦，啊，怎么样？好喝，好喝。你们少年人呐，多吃点肉，明天还要赶很长时间的山路，吃饱了才有力气。嗯，对了，老张，这都这么晚了，你们怎么突然又回来了？哎，别提了，我跟老婆子本来是去赶集的，结果呢，盐没换成，东西也被那些官兵给抢走了。老婆子左想右想，不甘心，非逼着我回山里再转转，看能不能再打几只山货。结果呢，只打到了这只山鸡。眼看着天就要黑了，我知道这里有个落脚的地方，没想到还碰到了你们。你说这是不是缘分呢？是啊，是啊，是啊，刚听到动静，还以为是打人呢。你呢？领着你家娘子赶路，多个心眼是应该的。这世道乱得很。是啊。哎，喝汤，喝汤，喝汤，喝汤，喝汤，喝汤，来多吃一点啊！来。
还有人骑着马，八成就是官道上的那群官兵。老婆子，老婆子，快起来，快起来！怎么了？那两个人或许就藏在前面，命中将弓弩围起来。是。这是我前几年待着没事自己挖的地窖，原本是存山货的。大小正好能够藏下两个人，你马上领着你家娘子，赶紧下去躲一躲。对，不行，要躲也是老张您和婆婆躲进去。哎呀，那群人都认识我们，不会拿我们怎么样的。可你们两个是生人，如果被官兵发现，反倒更危险。我和老婆子也脱不了身。对对对，赶紧下去！快快，好孩子，快快快，快点，快点，快点，快点。生人，你可多上问。就镇上的单先生，你啰嗦什么？这样，啊，这是什么？我我真的是找不到，别担心，走走。什么都不知道，什么都不知道。你们真的什么都不知道吗？真的什么都不知道。好，既然你们什么都不知道，那就放你们回去吧，送给他们。走吧。
他们人呢？死了。什么？我刚才出去看，两个人都死了。你是不是疯了？为什么拿针刺晕我？如果不是你拿针刺晕我，他们就不会死。你知道外面有多少弓箭手吗？发现他们卧藏我们，如果我们鲁莽出去，根本就来不及，反倒会让他们立刻毙命。那现在呢？如果当时出来就就还有一丝机会，你却不愿意试，你就是个贪生怕死的鼠辈。负义的小人，我就是你杀了我吧等着你回忆。